السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ہم ایم جی ٹی فائیو زیرو تھری کا لیکچر لے کے آئے ہیں آپ کے ساتھ پاس تو پرنسپل مینجمنٹ ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم دیکھتے ہیں آج اور سب سے زیادہ میں یہی میں یہی کہوں گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹس کریں شیئر کریں اور آگے بھی شیئر کریں اپنے ادرس ممبرس کو بھی ٹھیک ہے اور کمنٹس کریں زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں آج ہم پڑھیں گے مینجمنٹ بائے آبجیکٹو ایم بی او یہ پوچھ لیتا ہے شارٹ کوشچن میں ایم بی او کا مطلب کیا ہے اسٹینڈ فار ٹائم اسپیل آف دی گول آف پلان کیا ہوتا ہے اسٹریٹجی گول اینڈ پلان جنرلی انوالو دی کیا ہوتے ہیں تھری پوائنٹ تھری سے فائیو ایئر تک انوالو ہوتے ہیں پروجیکٹ ان کا جو ہوتا ہے وہ تھری سے فائیو ایئر تک ہوتا ہے اور جو ٹیکٹیکل گول کا ہوتا ہے وہ ون سے تھری ایئر تک ہوتا ہے ٹھیک ہے اور آپریشن کا جو ہوتا ہے وہ ون ویک سے ون ون تک ہوتا ہے جن کے جو آبجیکٹو اور گول ہوتے ہیں نا ان کی بات کر رہا ہوں تو اسٹریٹجی کا تھری سے فائیو ایئر ہوتا ہے اور ٹیکنیکل ٹیکٹیکل کا مثلا تھری ون سے تھری ایئر ہوتا ہے اور آپریشنل کا آپ کا ون ویک سے ایک سال ہوتا ہے تو آپ کو اس میں لگ گئی ہوگی کریکٹیسٹی آف دی ویل ڈیزائن گول ہم اپنے ویل ڈیزائن گول کو کیا اس کی کریکٹیسٹی کیا اس کی خصوصیات ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں ریٹرن ان دی ریٹرن ان دی ٹرم آف دی آؤٹ کمز اس کی آؤٹ کمز لکھے ہیں ریٹرن طور پر ٹھیک ہے میئربل اینڈ کوانٹیٹیبل ایبل مثلا میئربل کوانٹیٹیبل بھی ہونی چاہیے مثلا کتنی کوانٹیٹی یوز ہوئے گی کتنا میئر ہوگا مثلا میئر پرفارمنس کو میئر کر سکتے ہیں ایفیشنسی کو میئر کر سکتے ہیں اور پروڈکٹ کو کوانٹیٹیبل کوانٹیفیبل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کلیئر ایز اے فیوچر فریم ٹائم فریم مثلا اس میں ٹائم فریم کلیئرلی ہونا چاہیے تو کتنے ٹائم میں ہمیں کلیئر کرنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ آپ دیکھ کے چلے جاؤ تو اور اس کے بعد کا آپ تم نے بڑھائی نہیں ہے تو ٹائم کلیئر ہونا چاہیے چیلنجنگ اینڈ اٹینیبل مثلا اس کا مطلب ہے کہ وہ چیلنجنگ اس لیے ہونا چاہیے کہ اس کو پتہ چلے کہ یہ ہم اچیو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مثلا میں ایسا نہیں ہوتا کہ مثلا اچھی اٹینیبل ہونا چاہیے ان پاسبل آپ پروجیکٹ دے دو اس کو ہر حال میں چینج کرو بھائی آپ کا ایسا نہیں ہونا چاہیے پروجیکٹ بھی دیکھ رہے ہیں ریٹرن ڈاؤن اس کو اچھے طریقے سے ریٹرن ڈاؤن کرو ریٹرن ڈاؤن کو ختم کریں آپ کمیونیکیٹ ٹو دی ادر آرگنائزیشن ممبر اور کمیونیکیٹ کریں ادر آرگنائزیشن ممبر کے ساتھ اسٹیپ ان دی گول ان دی سیٹنگ فائیو اسٹیپ اسٹیپ کون سے ہیں آپ کے تو وہ دیکھ لیتے ہیں ریویو دی آرگنائزیشن مشن اپنا مشن کو ریویو کرو دوبارہ دیکھو ٹھیک ہے گول شوڈ بی ریفلیکٹ آن دی مشن اسٹیٹمنٹ سیز مثلا آپ کا جو گول ہے وہ آپ کے مشن کی اسٹیٹمنٹ کے اوپر بہت زیادہ افیکٹ ریفلیکٹ کرے گا ریفلیکٹ کریں اس کو یا ایویلیٹ دی اویلیبل ریسورس ہے آپ کے جو ریسورس آئے ہیں اس کو ایویلیٹ کریں مثلا کیسے آئے ہیں کس طرح آئے ہیں ٹھیک ہے ڈٹرمن دی انڈیویجولی اینڈ ود انپٹ انپٹ فرام دی ادر گولز مثلا آپ کی ڈٹرمن کریں انڈیویجولی یا اس کے انپٹ ادر کے ساتھ اس کے گول کیا ہیں ٹھیک ہے اور رائٹ ڈاؤن کریں گول کو کمیونیکیٹ ود دی آل ہوز اینڈ نو مثلا کمیونیکیٹ رائٹ ڈاؤن کریں گول کو اور کمیونیکیٹ کرے دم آف آل نو نیڈ ٹو نو کہ کیا جاننے کی ضرورت ہے ہمیں ٹھیک ہے کہ مثلا اس کا مطلب یہ ہے کہ مثلا گول کو کمیونیکیٹ اچھے طریقے سے گول کو دیکھیں اور کمیونیکیٹ کریں کہ بھائی وہ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ کس کس کو جاننا چاہتے ہیں کس نیڈس کو ضروریات ہے اس کی ٹھیک ہے مثلا جو آبجیکٹو آپ کی ضروریات آبجیکٹو ہے اس کے مطابق کیا کیا ضروریات کیا کیا اکوپمنٹ آ سکتے ہیں کیا کیا مثلا پروڈکٹ کے بارے میں کیا کیا ضروری ہے ریویو دی رزلٹ اینڈ دی ویدر آف دی گول آر دی بینگ میٹ مثلا کیا مثلا ریویو کریں جب آپ کے رزلٹ آ جاتے ہیں اس کو بھی ریویو کریں اس گول کے اوپر کیا ہو آپ کا گول میٹ ہوا ہے جس حساب سے آپ نے سوچا تھا ٹھیک ہے تو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے اب آگے ڈیولپنگ آف دی پلان ہے ڈیولپنگ آف دی پلان یہ ہے کہ آپ جو ڈیولپنگ آف پلان انفلوئنس آف دی کنسسٹنسی فیکٹر آف دی پلاننگ اپروچ پلان آپ کی پلاننگ اپروچ کے اوپر بہت زیادہ انفلوئنس کرتا تھا ڈیولپ آف پلان آپ کا اس کا مطلب آپ اپنے پلان کو کتنا ڈیولپ ڈیولپمنٹ کرتے رہتے ہو میں چینجنگ کرتے رہتے ہوں اس کی امپروو کر امپرومنٹ کرتے رہتے ہو ٹھیک ہے کانٹیجنٹ فیکٹر آف دی پلاننگ میں کانٹیجنٹ فیکٹر دیکھ لیتے ہیں مینیجری لیول آف دی آرگنائزیشن مینیجری لیول دیکھتے ہیں کہ مینجمنٹ کا لیول کس طرح کا ہے آپریٹنگ لیول آف دی ڈومینیٹ دی پلاننگ ایکٹیویٹیز لو لیول مینجمنٹ آپ کی لو لیول مینجمنٹ دیکھی جاتی ہے کس طرح کی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کا وہ کام کیسے کر رہے ہیں کتنا ورک آؤٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی دیکھا جاتا ہے آپ کا ٹھیک ہے اس کے بعد ڈگری آف دی انوائرمنٹ آف دی انسرٹنٹی مثلا آپ کے آپ کی انوائرمنٹ میں آپ کا انسرٹنی ڈگری کتنی ہے مثلا غیر سے کتنی ہے اس کے دی گریٹر آف دی انوائرمنٹل انسرٹنی مور پلان شوڈ بی ڈریکشن
इवन उसमें अनसर्टन नहीं तो नहीं है मैं सब आप ऊपर से हाँ हाँ करते जा रहे हो बाद में देखो तो कोई अचीव ही नहीं हुआ टारगेट गोल प्लान ठीक है तो उसमें है कि वन अनसर्टन ही हाई प्लान शुड बी स्पेसिफाइड अब्रैक्ट फ्लेक्सीबल मैं सब प्लान अगर अनसर्टन है तो प्लान हाई बहुत ज़्यादा अनसर्टन है तो प्लान शुड भी स्पेसिफिक स्पेसिफिक बनाया प्लान बनाया जाता है फ्लेक्सीबल बनाया जाता है बस इतना ज़्यादा टफ नहीं बनाया जाता मैनेजर पी पे दी रीवर्क एंड प्लान एंड अवेंडेड ऑन द प्लान मतलब मैनेजर उसको उसके ऊपर रीवर्क करते थे अमेंड करते हैं प्लान को और ठीक है और इस रिव्यू करते रहते हैं उस प्लान को ठीक है इसका मतलब ये है प्री पे रीवर्क उसके ऊपर करते रहते हैं लेंथ ऑफ द फ्यूचर कमिटमेंट ठीक है ये देखते हैं कमिटमेंट कंसेप्ट डैट मीन्स डैट शुड बी एक्सटेंड फॉर दी मेट टू दम्यूनिकेट मेड फॉर दियर प्लान ऑफ द डेवलपमेंट कहता है कि जो आपने प्लान डेवलपमेंट किया है क्या आप उसके मुताबिक कमिटमेंट है कर रहे हैं क्या उस उस कमिटमेंट के मुताबिक पूरा उतर रहे हैं कि नहीं हो क्या उसको क्या उसको एक्सटेंड करना चाहिए ठीक है या इतना ही नफ है क्या उसके ऊपर मीट कर सकते हैं हम वैसे आपने आपने प्लान एक बनाया है ठीक है आपको कहना है कि यार आपको ज़रूरत है एक्सटेंड करने की तो आप कहते हैं कि यार हमें इतना इसको एक्सटेंड कर दो टाइम वाइज ठीक है अगर आप उस टाइम से पहले कर लेते तो अपने कमिटमेंट को पूरा कर लेते हो तो उस कमिटमेंट को आपने देखना होता है ठीक है कमिट प्लानिंग टू बी लॉन्ग टू बी शॉर्ट टाइम दी पीरियड इन एफिशिएंट एंड इन एफिशिएंट इन एफिशिएंट बस सर आपका प्लान जो है वो लॉन्ग टर्म भी होता है शॉर्ट टर्म भी होता है तो वो डिपेंड करता है इन एफिशिएंसी इन सफिशेंट मतलब आपकी डिपेंड करता है ठीक है इन एफिशेंटली इन इन इफेक्टिव सॉरी इन इफेक्टिव इन एफिशेंटली ठीक है आपका अफेक्टिवली कितना काम करता है इन इफेक्टिव इन इफेक्टिवली कितना करता है इन एफिशेंटली कितना करते कितने हैं करता करते हैं ठीक है तो आपने ये देखना होता है आगे देखते हैं अप्रोचेज ऑफ दप्रोचेज ऑफ दिश गोल ट्रडिशनल गोल्स ट्रडिशनल गोल्स में ये आ जाते हैं कि आपके मतलब जो ट्रडिशनल गोल्स प्रोसेस होल्ड गोल्स टू सेट टॉप ऑफ द मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन ब्रोकन टू द गोल्स ऑफ इसमें ये होता है कि टॉप मैनेजमेंट आर एज्यूम डेट नोन बेस्ट वट बेस्ट एंड दे आर द बेस्ट फीचर मैं समझ वो कह देता है कि टॉप मैनेजमेंट का ये भी होता है कि ट्रेडिशन गोल्स आपने कोई गोल बनाया होता है तो उसको आप उसको ब्रोक भी कर सकते हैं उसको सबसे बेहतर ये होना चाहिए कि आपका बेनिफिट क्या है इसमें बेस्ट क्या है हमें बेस्ट क्या मिलता है तो वो बेस्ट फीचर को पिक करते हैं ठीक है तो ये देखते हैं थ्री गोल्स आर आल्सो लार्जली नॉन ऑपरेशनल तो जो देर सॉरी दे दीज है सॉरी थ्री नहीं दीज है ठीक है दीज गोल जो इन किस तरह गोल होते हैं वाली ऑपरेशन नॉन ऑपरेशनल होते हैं लेकिन लार्ज होते हैं ठीक है बस नो ऑपरेशन होते हैं जो ऑपरेशनल के दरमियान ऑपरेशनल एक्टिविटी में नहीं आते हैं ठीक है तो इसका मतलब ये है आगे देखते हैं ओ सॉरी 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 आगे देखते हैं सॉरी आगे देखते हैं कि जो स्पेसिफिक है अचीव्ड इज मैनेजर अप्लाई टू दी ऑन वी मैसे वो क्या वो अचीव कर सकते हैं मैनेजर ठीक है उस अचीव कर सकते हैं स्पेसिफिक अचीव कर सकते हैं जो उसने अप्लाई उस ऑपरेशनल या इंटरप्रेशनल के बेसिस पर अप्लाई करना होता है ठीक है उसके बाद जो उसके रिजल्ट एंड ऑब्जेक्टिव हैं और रिजल्ट एंड ऑब्जेक्ट लूज तो नहीं हुए क्लियरिटी होनी चाहिए और एज अ यूनिटी दे मूव दी टू फ्राम द टॉप बॉटम बस एज अ यूनिटी ऊपर अप होना चाहिए बॉटम के तौर पर मतलब ये ना हो कि आपकी मतलब क्लियरिटी क्लियरिटी ना हो या यूनिटी ना हो तो इसके बड़ा इम्पेक्ट पड़ सकता है आपके रिजल्ट और ऑब्जेक्टिव के ऊपर ठीक है मतलब तो टीम है ना एक टीम जैसे लाइक क्रिकेट टीम ले लेते हैं क्रिकेट टीम में हमारे पाकिस्तान में अगर मुखालिफ ही बढ़ जाएंगे एक यूनिटी होकर नहीं खेलेंगे तो हमारे मैच हारते जाए हारते ही जाएंगे जैसे आजकल हो रहा है ठीक है ग्रुप बस भी बड़ी होती जा रही है तो इसका एग्जाम्पल इस तरह भी ले सकते हैं हम ठीक है ये भी एक मौसम एक एंड मीन एंड ऑफ चेन हो सकती है इट इट फॉर्म ऑफ दर्गेट मीन एंड ऑफ द चेन मैसे एक चेन होनी चाहिए हाई लेवल द ऑब्जेक्टिव इज लिंक टू द लोअर लेवल दब्जेक्टिव मैसे जो हाई लेवल दी ऑब्जेक्टिव लो लेवल लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव के साथ लिंक होने चाहिए ठीक है ये नहीं उसका हो रहा है उसका ये हो रहा है ठीक है तो अपर लो लेवल से ऊपर लेवल लेवल तक जाते हैं ना तो लिंक होने चाहिए क्या उसको टारगेट मिला क्या मिला ठीक है गोल सेटिंग ऑफ द सम पोटेंशियल पिट फॉल्स ठीक है ये देखते हैं ठीक है गोल को किस तरह सेट करना है कि पोटेंशियल तौर पर कितना फिट कर पोटेंशियल तौर पर कितना फिट बॉल फॉल हो जाना चाहिए ठीक है इनक्रीज द रिक्स दे कैन बी नॉट रेज्ड कहते हैं सेटिंग डिफिकल्ट गोल्स अगर आप सेटिंग डिफिकल्ट गोल्स करोगे तो आपका रिक्स बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा और ना वो फिर अचीव भी नहीं होगा तो फिर आपको लॉस की तरफ लेके चला जाएगा ठीक है आगे आके हाई गोल्स में भी इनक्रीज दी स्ट्रेस लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मेम्बर 
कहता है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा हाई गोल बना दिया बहुत ज़्यादा लंबा गोल बना दिया तो वो मैनेजमेंट की ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़ा स्ट्रेस लेवल बन जाएगा ठीक है मतलब उस प्रोजेक्ट के ऊपर स्ट्रेस होना शुरू हो जाएंगे ठीक है मतलब उस प्रोजेक्ट को मे बी नॉन सीरियस भी ले सकते हैं और उसके और उसको प्रोजेक्ट को थोड़ा इन इरेलीवेंट भी बना सकते हैं मतलब इन स्ट्रेस होने की वजह से ठीक है फेलियर टू दी मीट हाई गोल्स अनडिटर्मन ऑफ दी सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन मेंबर जिनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है अपने खुद में इतमाद ही नहीं है तो वो उस गोल को कैसे अचीव करेंगे तो आप ऐसे इम्प्लाई ना रहेगा जिसको अपने आप को कॉन्फिडेंस ही ना हो तो ऐसे बड़ा इम्पेक्ट होता है नॉन गोल्स एरिया कैन भी इग्नोर जो नॉन गोल है जो एक गोल के अंदर नॉन गोल एरिया होता है उसको मैन आप इग्नोर ना करें उसको भी अफेक्ट करें ठीक है सेटिंग गोल में भी इनकर्ज एक्सेसिव शॉर्ट रेंज थिंकिंग बस हम आपने सेट गोल किया और गोल उसको इनकर्ज करें एक्सेसिव शॉर्ट मतलब एक लंबा सा गोल है बहुत एक्सपेंसिव गोल है एक्सपेंसिव गोल है एक्सपेंसिव गोल है तो आप एक्सेसिव गोल है उसको शॉर्ट टर्म रेंज के लिए थिंकिंग सोच रहे हैं तो ये भी बड़ा इफेक्ट पड़ जाता है ठीक है इन कॉपरेट इन अनप्रोप्रिएट गोल्स लीड टू दी डिसऑनेस्टी एंड चीटिंग मतलब आप उसमें चीटिंग और डिसऑनेस्टिंग करने लग गए उस गोल में तो उसके ऊपर गोल में बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है ठीक है तो ये भी है कि मैनेजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव के थ्रू स्पेसिफिक गोल्स आर सेट कॉपरेट कोलेबोरेटरी फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन होल एंड एवरी यूनिट इंडिविजुअल यूट विद इन एटम इज गोल डेट यूज टू दिस बेसिक आइए से कर लें कि गोल दैन आर यूज टू दी बेसिक प्लानिंग मैनेजिंग और ऑपरेशनल एक्टिविटी असेसिंग दी रिवार्डिंग ऑफ द कंट्रीब्यूशन मैं इसका इसका कहने का मतलब तो ये गोल्स अब प्लानिंग के लिए अप्लाई किए जाते हैं मैनेजिंग और ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी को अप्लाई किए जाते हैं ठीक है उसके ऑब्जेक्टिव को अप्लाई जाते हैं असेसिंग करते हैं और रिवार्डिंग मैंने कंट्रीब्यूशन मतलब वो उसके ऊपर रिवार्डिंग कंट्रीब्यूशन करते हैं ठीक है और सर और ऑर्गना मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव ये होते हैं मतलब मैनेजमेंट मैनेजमेंट करते हैं कि उसकी प्लानिंग मैनेजमेंट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविटीज़ को उसके असेसिंग को उसके कंट्रीब्यूशन को ठीक है अच्छे तरीके से वो मैनेज करते हैं क्या वो उसके रिवार्ड के बदले में उस कंट्रीब्यूशन कितना करते हैं ठीक है एम बी ऑफ ये भी है कि एम ये भी देख लेते हैं एम बी क्यू ओ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव पीटर ट्रोकर कंसिस्ट ऑफ दी फाइव फोर एलिमेंट तो ये एक रेटर है या एक बिजनेस के बारे में इसने लिखा हुआ था तो ये देख लेते हैं गोल्स स्पेसिफिसिटी मतलब गोल स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए मतलब स्पेसिफिक गोल होना चाहिए इसका पार्टिसिपेट डिसीजन मेकिंग पार्टिसिपेट डिसीजन मेकिंग होना चाहिए उसके ऊपर आप डिसीजन जो करें उसके ऊपर पार्टिसिपेट करें आप एक्सप्लोर टाइम पीरियड आप उस टाइम पीरियड को एक्सप्लोर करें वाजिया करें आप ठीक है परफॉर्मेंस फीडबैक अगर कोई आप सबकी परफॉर्मेंस देखें परफॉर्मेंस बात देने के बाद आप उसका फीडबैक दे सकते जैसे कि मैं आप लेक्चर दे रहा हूँ आपको आप मेरा लेक्चर देने के सुनने के बाद मेरा फीडबैक दे सकते मेरी परफॉर्मेंस देख सकते कि मैंने किस तरह का लेक्चर डिलीवर किया है ठीक है तो ये भी हो सकता है आगे देखते हैं आगे वही बातें हैं सारी ठीक है तो अब ये देख लेते हैं वैल्यूएशन में भी टिपिकली इंक्लूड दी फॉलोइंग स्टेप फॉलोइंग स्टेप देखते हैं मैनेजर गोल आर डेवलपिंग दी बेस ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन मिशन अगर डे गोल अचीव किया जाता है तो वो डिपेंड करता है उनका मिशन क्या है उनका मिशन गोल से अगर गोल सेट किया जाता है तो उनका मिशन देखा जाता है ठीक है स्पेसिफिक गोल आर दब्लिश ऑफ डिपार्टमेंट सबमिट इंडिविजुअली जो स्पेसिफिक गोल होते हैं वो सबमिट कराने होते हैं इंडिविजुअली इंडिविजुअली हो या ग्रुप की सूरत में हो ठीक है या डिपार्टमेंट की सूरत है टॉप मैनेजमेंट अपर लेवल मैनेजमेंट कन्फर्मिंग दी इमिडिएटली मतलब जितने भी आपके अपर लेवल टॉप लेवल के मैनेजमेंट है फार्मूलेट दी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव द एरिया ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप लेवल की टॉप लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लो मिडिल लेवल की मिडिल लेवल की स्ट्रेटेजिक लेवल की स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको परफॉर्म करें अच्छे तरीके से बस ये है उसके इसमें और क्या है देर इज आर टर्न इन टू दी फार्मेशन फार्मेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल डोन एंड फोर्थ मतलब इसका मतलब है कि अपने फार्मेशन के मुताबिक उन्होंने चलना चाहिए उस उस उसको उस हिसाब से ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहिए ठीक है हर हर अब डिपार्टमेंट को ठीक है तो बॉटम अप बॉटम अप प्रोसेस है ऑपरेशन लेवल आर प्रपोज बाय दी लोअर लेवल मैनेजर ऑपरेशन लेवल से लेकर लोअर मैनेजर इसमें यह है तो टॉप डाउन टॉप डाउन प्रोसेस है अपर लेवल मैनेजमेंट एंड दी कन्फर्मिंग दी इमिडिएटली मतलब अपर लेवल मैनेजमेंट करता टॉप डाउन ठीक है 
तो बॉटम ऑफ ऑपरेशन लेवल से लेकर लोअर लेवल तक करता है ठीक है तो उसमें यह होता है कि वट दे थिंक कैन दे अचीव मैं उस वजह से क्या क्या हमें सोचते हैं कि क्या हमें अचीव करना चाहिए ठीक है उसको क्या डेवलपमेंट करना है टेक्टिकल लेवल को फुली स्टेटिक लेवल को किस तरह आप इम्प्रूव कर सकते हैं डेवलप कर सकते हो ठीक है बाकी यही है सारा कुछ नीचे तो देख लेते हैं ये पढ़ लीजिएगा यही इम्पोर्टेंट है चीज़ें तो आप इसको ही लेके चलिएगा आगे देख लेते हैं कि सॉरी आगे देख लेते स्ट्रेंथ द स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ ऑफ द मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव ठीक है एड्स कोऑर्डिनेशन ऑफ द गोल प्लान मैसम उसके एड्स होते हैं कोऑर्डिनेशन करते हैं उस प्लान और गोल्स के मुताबिक हेल्प्स क्लियर क्लियरीफाई ठीक है एक्सपेक्टेशन मैसे उसकी एक्सपेक्टेशन और जिस तरह के प्योरिटी देते हैं एक्सपेक्टेशन के मुताबिक उसको क्लियरीफाई उसके ऊपर हेल्प करते हैं ठीक है उनको प्योरिटी देते हैं एक काम को उसकी उनकी हेल्प करते हैं मैनेजमेंट उसकी फैसिलिटेट वर्टिकल हरिजेंटल कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन वर्टिकल और हरिजेंटल दोनों तरीके से उनको कम्युनिकेट फैसिलिटेट करते हैं ठीक है फास्टर इम्प्लाई मोटिवेशन जो ब, ब, अच्छा काम करते हैं फास्टर काम करते हैं इम्प्लाई उनको मोटिवेशन करते हैं द वीकनेस क्या होता है ट्रेंड टू फेल्टर विदाउट द स्ट्रॉग स्ट्रॉग ठीक है इक्विपमेंट फ्राम टॉप मैनेजमेंट मतलब फाल्टर भी हो सकता है मतलब फाल्टर का मतलब फॉल्ट भी कर सकते हैं ठीक है विद विदाउट स्ट्रॉन्ग के साथ ट्रेंड ट्रेंड्स में फॉल्ट भी कर सकते हैं ठीक है तो ये एक सिंपल सी बात है नेसेसिटीज कंसिडेबल ट्रेनिंग ऑफ मैनेजमेंट तो उसको ये होता है कि इनको जो ज़रूरी ट्रेनिंग होती है मैनेजमेंट के लिए नेसेसिटीज जो ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है उसको कंसिडेबल करना चाहिए बड़ा ये एक बड़ा एडवांटेज है कैन भी ये समझ नहीं आ रही क्या लिखा हुआ है मिस मिस समझ नहीं आ रही इसमें नज़र नहीं आ रहा लाइन है बीच में थोड़ी सी मिस यूज सॉरी कैन बी मिस यूज एज अ डिवाइस है पेंटिव डिवाइस ठीक है तो मिस uh, यूज कर सकते हैं पेंटिव डिवाइस का वो कैन को यूज कर सकते हैं मिस यूज कर सकते हैं मे काज और फीसिस ऑफ द क्वान्टिटिव गोल्स है मतलब और फीसिस फीसिस कर सकते हैं क्वान्टिटिव गोल्स के ऊपर उसकी काज वो जो हाथ बन सकते हैं मैनेजमेंट तो ये इसके फॉल्ट हैं जो एम बी ओ कर सकती है ठीक है तो ये है कि इस आज का लेक्चर यही ख़त्म करते हैं तो ये देख लेते हैं इन द प्रैक्टिस ऑफ एम बी ओ हैज़ बी सक्सेसफुली ओनली ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ द टाइम मतलब ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव परसेंट टाइम सक्सेसफुली करती है प्रेमली बिकॉज ऑफ द लेक ऑफ द सपोर्टेड फ्राम द टॉप मैनेजमेंट और पूरे मैनेजमेंट वो किसकी वजह से हुआ है इतनी परसेंट क्यों परसेंट हो गया टॉप मैनेजमेंट और लो लेवल की मैनेज की स्ट्रेटिक कम्युनिकेट स्किल्स की वजह से ठीक है तो आज का लेक्चर इधर ही ख़त्म करते हैं थैंक यू सो मच ये आपको वह लेक्चर डिलीवर किया है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और कमेंट कर दें सब मिलकर अगर मेरे लेक्चर को और चाहिए तो मुझे कमेंट करें ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर शेयर कर सकूँ थैंक यू सो मच आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं थैंक यू सो मच